ഭക്തി ചേട്ടൻ എൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു 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 പ്രസ്താവന ഇങ്ങിറക്കി നമ്മുടെ കർത്താവായി ഈശോമിച്ച നറന്നറ വെയിലത്ത് കാലുവിരിൽ കുർബാന ചെല്ലിയപ്പോ എത്ര ഫാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പറേ ഇപ്രേം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ പള്ളിയിൽ ഞാൻ ഫാൻ വെച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓരോ കപ്പ് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ ഭാര്യ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഇങ്ങ് വന്നിടി എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ച് അരികത്ത് നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ കയ്യെ പിടിച്ചിട്ട് ഇയാൾ എന്നോട് പറയാം അച്ഛാ ഇവൾ ഒരുത്തി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തേന് അതേസമയം എൻ്റെ പൊന്നച്ചോ എന്നും പറഞ്ഞ് ബാക്കി നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് തമ്പുരാൻ എനിക്ക് തന്ന കുരിശ് എന്നും പറഞ്ഞ് പറയുന്നവരെയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു മുറിയെന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുകയാണ് ഇല്ല എല്ലാ ജീവിതത്തിലും മുറിയുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ചില ഇടവകളിലൊക്കെ അച്ഛന്മാരെ ആളുകളെല്ലാം കൂടി വിട്ടുമുറി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് വരാം നമ്മളുടെ അടുത്ത ആ പ്രാർത്ഥന തന്നെ നമുക്കെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈശോ എടുത്ത അപ്പം ഈശോ യാത്തിരുന്നു ഈശോ അത് ആശീർവദിച്ചു ഈശോ അത് മുറിച്ചു ഈശോ അത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ തന്നെ ആകുന്നു ഇതെൻ്റെ ശരീരമാ ഇതെൻ്റെ രക്തമാ ഇത് ഞാൻ തന്നെ ആകുന്നു എന്നവരോട് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നേരെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റും ഇവിടെ വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കാണാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇനി അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും ഇത് ആ ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിത അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ തിക്ത അനുഭവങ്ങൾ ഭർത്താവിൽ നിന്നോ ഭാര്യയിൽ നിന്നോ കിട്ടിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സതിരിക്കില്ല നിങ്ങളത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടൊക്കെ പറയും പള്ളി ചെന്ന് അച്ഛനോട് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരോട് പറയും സഹപ്രവർത്തനോട് പറയും അങ്ങനെ വീട്ടിലെ തിക്ത അനുഭവങ്ങൾ വേദനയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നൊമ്പരമുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ധാരാളം നിങ്ങൾക്കില്ലേ ഉണ്ടോ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ധാരാളമില്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ ആയിരുന്ന ഒരു ഇടവകയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനൊരുമാതിരി സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളവനാണ് അവനെന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് കാശൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെ പൈസ ഉണ്ടോ അവിടെ ചെകുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരുടെ രൂപത്തിലേക്ക് പോകും വരും എന്നിട്ട് ഒരുത്തം വരുമ്പോൾ ബൈക്കേ വരുമ്പോൾ അല്ലെ കാറേ വരുന്ന ചെറിയ കുപ്പിയും കൊണ്ടാണ് ചുമ്മാ ഒരു തമാശ ആ ഒരു കുപ്പിയും കൊണ്ട് അവിടെ വന്നു അങ്ങനെ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാനം കുറേ ശേ കൂറ്റാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാശില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഇവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ കാശ് എടുത്തുകൊണ്ട് മേടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇവനൊരു മദ്യപാനിയായ കമ്പനി കൂടുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ അവസാനം അവൻ്റെ ബിസിനസ് എല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് അവസാനം കടം കയറി ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ ലോൺ എടുത്തൊക്കെ ആ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് കടം കയറി അവസാനം ബുദ്ധിമുട്ടായി ഒന്നാന്തരം ഒരു കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീയാ അവൻ്റെ ഭാര്യ ഇപ്പം ഇയാൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കുർബാനയ്ക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അവനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോവാച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവനെ നമ്മുടെ മുരിങ്ങൂർ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ അന്ന് നല്ല സാറേ ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ മുരിങ്ങൂർ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ഒരു പതിനായിരം പന്തിരായിരം പേര് ധ്യാനം കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ അവിടെ പോയി ആ ആരോ ഒക്കെ നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ഭാര്യയുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടോ എന്തായാലും അവിടെ പോയി ധ്യാനം കൂടിയപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഭയങ്കര മാറ്റം ഉണ്ടായി മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിച്ചു ഭാര്യയുടെ സ്നേഹമായി കുടുംബക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കാമെന്നായി ഈ ഭാ ഇവൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മൂന്ന് ആങ്ങളമാർ അമേരിക്കൻ ഡോക്ടേഴ്സാണ് പോരെ മൂന്ന് പേർ അവിടെ അമേരിക്കയുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ ആരും അഞ്ച് പൈസ കൊടുത്ത് പിന്നെ സഹായിച്ചില്ല കാരണം കിട്ടിയാൽ ഇവരിത് കുടിച്ച് കളയുള്ളൂ എന്നറിയാണ്ട് അളിയന്മാരൊന്നും ചെയ്തില്ല ഇവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടെന്നും ഇവൻ കുടിനിരുത്തി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർ മൂന്ന് ഇവിടെ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇവർ നഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കുക അവരവരുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ അളിയന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസയെല്ലാം കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അവനെ രക്ഷിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങളവിടെ ചെല്ലുക എൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു അഞ്ചാറ് പേരുണ്ട്
അവൾ രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നിരുന്ന് കൊന്തയെല്ലെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൈവരിച്ച് പിടിച്ച് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മദ്യം കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് പൂരിതനാക്കണമേ എന്നും പറഞ്ഞ് കൈവിരിച്ച് പിടിച്ച് കൊന്തയെല്ലെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്നേരമൊക്കെ ഞാൻ ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ കോപ്പരാജ്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഏതായാലും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി പറയാം കൈയ്യെ പിടിച്ച് പറയാം ഒരു നല്ല അനുഭവം എന്നിട്ട് പറയാം ഞാനിങ്ങനെ സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സിഗരറ്റ് കൂടി ആണല്ലോ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഈ കള്ളുകുടിയന്മാരെല്ലാം വലിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ സിഗരറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അനങ്ങാതെ പുറകെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ചുണ്ടത്തിന് സിഗരറ്റ് ഒറ്റപ്പെടുത്തു വാ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അടക്കൊന്നുമില്ല ആ സിഗരറ്റ് ഇപ്പോൾ വലിക്കേണ്ട എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അങ്ങനെ എൻ്റെ സെക്രട്ടറി വലിയിൽ നിന്നു എൻ്റെ കള്ളുകുടിയിൽ നിന്നു ഇവൾ ഉരുത്തി കാരണം അത് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ തൊണ്ട ഇടരുന്നുണ്ട് ഭാര്യയുടെ കണ്ണിൽ കൂടെ കണ്ണിന് വരുന്നുണ്ട് നോക്കണേ ഞങ്ങളോട് എല്ലാം ഈ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുക എങ്ങനെ കുറേ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ധൈര്യപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു ബലപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമായി ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് ഭാര്യ അങ്ങനെ മിണ്ടാണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് നോക്കണേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട് അതേസമയം എൻ്റെ പൊന്ന അച്ചോ എന്നും പറഞ്ഞ് ബാക്കി നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല തമ്പുരാൻ എനിക്ക് തന്ന കുരിശ് എന്നും പറഞ്ഞ് പറയുന്നവരെയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു ഏറെ ഏതാണ്ട് വരാനിരുന്ന എനിക്ക് അന്നേരമാണ് അപ്പനും അമ്മയും കൊള്ളാവടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓഹോ എന്നാൽ കൊള്ളാവെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുത്ത് ഈ പാണ്ട് കിടക്കും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങളില്ലേ ആ അനുഭവങ്ങളൊന്നും പറയാനോ ആ അനുഭവത്തിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകാനോ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തകർച്ചയിലേക്ക് അതൊക്കെ പോവുക നമുക്കതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങളെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങളെ ഒക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുക നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഏത് മനുഷ്യരല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായാൽ അത് പുറത്താടും പറയാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിങ്ങളാകട്ടെ എൻ്റെ വലതുവശത്തുള്ളവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനായില്ലേ ഓ എന്ത് കാര്യം കാര്യമുണ്ട് അത് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇരിക്കാൻ ഇരിക്കപ്പെടുത്തിയില്ല നമ്മൾ പറയാൻ ഏതായാലും ഇങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് കുറു നമ്മുടെ കുടു കുർബാന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു ഹി ടുക്ക് ബ്രേഡ് അവനപ്പം എടുത്തു ഹി ബ്ലസ്ഡ് ഇറ്റ് അവൻ അതിനെ ആശീർവദിച്ചു ഹി ബ്രോക്ക് ഇറ്റ് അവൻ അത് മുറിച്ചു ആൻഡ് ഹി ഗേവ് ഇറ്റ് അവൻ കൊടുത്തു അപ്പമെടുക്കുകയും ആശീർവദിക്കുകയും മുറിക്കുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു സത്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കർത്താവ് എടുക്കുകയാ ചെയ്തത് ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഹി ടുക്ക് ഹ്യു നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അവൻ എടുത്തു ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരു സ്ത്രീയെ എടുത്തു ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുരുഷനെ എടുത്തു കർത്താവിനാൽ എടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് എടുത്തു കർത്താവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് കൊടുത്തു അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് മറ്റൊരു കുടുംബം രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു കുടുംബം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി എടുക്കുകയാണ് അതാണ് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വിളി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കരങ്ങൾ ഉയർത്താൻ നമുക്ക് ഹാലലുയ 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 ഈശോയെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് നീ വിളിച്ച നിൻ്റെ വിളിയെ ഓർത്ത് നനക്ക് സ്തുതി അമേൻ ഇത് വലിയ കാര്യമാണ് തമ്പുരാന് കർത്താവ് ഒടുവിലെത്തി അത്താഴത്തിൽ അപ്പമെടുത്തതുപോലെ നിങ്ങളെ അവൻ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിലേക്കുള്ള വിളി എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു എടുക്കലാണ് ദൈവം കരങ്ങളിൽ എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് മറ്റൊരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ അവൻ എടുത്തു കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ എത്തുന്നതിനെയെല്ലാം കർത്താവ് ആശീർവദിക്കും അപ്പോൾ He took bread, he blessed it, he blessed it, he blessed it. But, this is a good thing to say about this life. What? This is
ഒരു കൂതാശയുടെ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ ആശീർവദിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങളെയൊക്കെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയായിരുന്നു വാഴ്ത്തുകയായിരുന്നു വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അപ്പം പോലെ അവൻ അപ്പം എടുത്ത് ആശീർവദിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളെ അവൻ എടുത്ത് ആശീർവദിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാ നമ്മൾ ഈ പുണ്യവാന്മാക്കളെയൊക്കെ പുണ്യവാന്മാരാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മതത്തെരേസ എന്നോ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട എപ്രാസി ആണോ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞച്ചൻ എന്നോ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ചാവറ കുര്യാഗ സേരിയാസ നിങ്ങൾ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടിരുന്നാൽ പറയും ഏ നിങ്ങളൊക്കെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരല്ലേ അവനെടുത്തെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ ആശീർവദിച്ചെങ്കിൽ ഈ വിവാഹം എന്ന കൂതാശയുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കൾ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാ എപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ അവർക്ക് ചില പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ യൂസൈ പിതാവിന് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഇങ്ങനെയല്ലേ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മാറി യൂസൈപ്പ് എന്ന് പറയാറല്ലേ അതുകൂടെ വാ അതുപോലെ തന്നെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മാറി യൂസൈപ്പ്മാർക്ക് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതിനോട് നമുക്കൊരു ആദരവ് ബഹുമാനം ഒക്കെ തോന്നില്ലേ ദൈവം തൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ എടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് നിങ്ങളെ വാഴ്ത്തി നിങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കപ്പെട്ടവരും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ തോന്നിയാസമൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ വാക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട വാക്ക നമ്മുടെ ഓരോ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളാണ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കുടുംബ ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ തരത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കപ്പെട്ടവരും ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടവരും അല്ലെങ്കിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരും അവനപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി എന്നാ പറയുക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അപ്പത്തെ ഇവിടെ വൈദികൻ ടണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുകയാണ് ടണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുകയാണ് ഒന്നായിരുന്നു അപ്പത്തെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗം തിരുശരീരം കൊണ്ടും തിരുത്തം കൊണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുരിശ് വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് കൂട്ടിപ്പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുക കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടായി പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക അപ്പോൾ മുറിക്കപ്പെട്ടു മുറിയുന്ന അനുഭവങ്ങളുള്ളതാണ് ഈ കുടുംബ ജീവിതം മുറിയുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു മുറിയുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുകയാണ് ഇല്ല എല്ലാ ജീവിതത്തിലും മുറിയുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ചില ഇടവകളിലൊക്കെ അച്ഛന്മാരെ ആളുകളെല്ലാം കൂടി വെട്ടിമുറിക്കും കുഞ്ഞു കാര്യത്തിനായിരിക്കും അയ്യോ അങ്ങനെയും ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുറിയുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന പൗരോഹിത്യം മുറിയുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സന്യാസം മുറിയുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കുടുംബനാഥനും കുടുംബനാഥയും വേദനിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുള്ളവരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ മുറിയപ്പെട്ടവരാണ് പക്ഷേ മുറിപ്പാടുകളേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേ മുറിയപ്പെട്ട മുറിച്ചാൽ മുറിപ്പാടൻ പാടുണ്ടാകും അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേദന നൽകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം മുറിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് പരാതിയുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം കർത്താവ് എടുത്ത് അപ്പം കർത്താവ് ആശീർവദിച്ച് വാഴ്ത്തി മുറിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളെ മുറിയുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവം കൊണ്ടു നടക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുറിക്കാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ മുറിക്കാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡ് റൊട്ടി മേടിച്ചാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവനോട് വാലിട്ട് തള്ളിക്കെട്ടാൻ പറ്റുമോ അല്ലാതെ നമ്മളത് കഴിക്കുന്ന കുറേശ്ശേ മുറിച്ച് മുറിച്ചല്ലേ അപ്പം മുറിയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഏത് ജീവിതത്തിലുമുണ്ട് പൗരോഹിത്വത്തിലുമുണ്ട് സന്യാസത്തിലുമുണ്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിലുമുണ്ട് മുറിയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഈ മുറിയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കില്ല മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി മുറിയുന്നവരാണ് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി ഈ മുറിയുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നവർ ആരായി മാറുകയെന്നറിയാമോ വിശുദ്ധ കുർബാനരെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ അവനെടുത്ത അപ്പം അവൻ ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കർത്താവ് മുറിയുന്ന സഹനത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ ആരാ നമ്മളെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നറിയാമോ മുറിയപ്പെട്ടവനാ നമ്മുടെ മുറിവുകള
അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ആശ്രമം എന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല ചെറിയൊരു മണ്ണ് വീട് ഈ മൺ ഭിത്തി കൊണ്ടൊക്കെ കിട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വീടേ ഉള്ളൂ അതിനൊരു അടക്കണ ഒരു ചാർത്ത അതിന് കഥകൊന്നുമില്ല അതിങ്ങനെ നമ്മൾ അടച്ചിട്ട് ഒരു പലക കൊണ്ടൊരു കഥക ഇങ്ങനെ ചാരി വെക്കുക അവിടെ ഓ നല്ല മഴയുള്ള ഒരു ദിവസം ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അപ്പോൾ ഒരു പേരപ്പനുണ്ട് അടുത്ത് ആ പേരപ്പം വന്ന് ഇച്ചിരി കഞ്ഞിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോകും എന്നും ഈ കോവയ്ക്ക കൂട്ടാനാണേ എന്നും അവിടെ ഒരു കോവലുണ്ട് അതിൽ ഇഷ്ടം കാണുന്ന കോവയ്ക്കാണ് എന്നും ഈ പേരപ്പനെ ഈ കോവയ്ക്ക കൂട്ടാൻ വെക്കും എന്നും വൈകുന്നേരം കോവയ്ക്ക കൂട്ടാനൊക്കെ കൂട്ടി നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവുക ഒരു ദിവസം ഞാൻ അത് മൂന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് വീടാണ് അതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ വീട് ചാപ്പല ഒരു ഇഷോയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല അന്ന് അവിടെ കറണ്ട് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ചാപ്പലിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു തിരിയും കുത്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കുടു കുടു എന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു ഞാൻ ഉടനെ തോർച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കും ഒരു ചാവാരി പട്ടിയെ എൻ്റെ ഈ അടച്ചുറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും നിങ്ങൾ ഈ കഞ്ഞി തലയും കുത്തി നിർത്തുകയല്ലേ ഇല്ലേ കഞ്ഞി പാത്രം വെള്ളം മാറുന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ തലയും കുത്തി നിർത്തിയിരുന്ന എൻ്റെ കഞ്ഞിപ്പാത്രം തട്ടി താഴെ ഇട്ടിട്ട് ഈ ചവാലിപ്പട്ടി എൻ്റെ കഞ്ഞി ചോറിങ്ങനെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പഞ്ഞം കിടന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ ചാച്ചൻ വലിയ മുതലാളി അല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ജീവിക്കാൻ മാത്രമേ എടുത്തരം കുടുംബത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പഞ്ഞവും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതേ എനിക്ക് അത്താഴം പോലുമില്ല ഈ ഞാനിങ്ങനെ ടോർച്ചടിച്ച് ഇവൻ പോകുന്നില്ല ഇവന് കിട്ടിയതല്ലേ അവൻ പിന്നെയും ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള എനിക്ക് കൂടെ ഉള്ള എന്നുള്ള പറ്റി ഇവനിങ്ങനെ ചൂടുള്ള കഞ്ഞി ഇങ്ങനെ കുറേ സേ എത്തുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ ചാപ്പലിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ഈ കുരിശുരൂപം ഉണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കുരിശുരൂപം കിട്ടും ഞാൻ ഈശോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സെമിനാരി ചേരുന്നതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും അത്താഴ പക്ഷിണി കിടന്നിട്ടില്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും കഞ്ഞി കുടിക്കാതെ വീട്ടിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അടി കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒക്കെ പേരിൽ വാശിക്ക് കിടന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളാരും അങ്ങനെ കിടക്കാറില്ല ഇത് കർത്താവ് എനിക്കുന്ന അത്താഴം പോലുമില്ല പറ്റി തിന്നതിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ തിന്നണോ ഞാനിങ്ങനെ കർത്താവിനോട് വാ നിറയെ പരാതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളാ ഈശോയുടെ വയറ് നോക്കി ഈശോയുടെ വയറൊന്ന് നോക്കിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുക തലേ ദിവസം എങ്ങാണ്ട് എങ്ങാണ്ട് എന്ത് വെള്ളം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിങ്ങനെ പരാതികളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അവസ്ഥ നോക്കി ഇപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് എടാ മണ്ട നീ എന്നെ ഒന്ന് നോക്ക് നിൻ്റെ പെട്ടിക്കകത്ത് കുറച്ച് പൈസ ഇരിപ്പല്ലേ ഒരു പത്ത് നൂറ് രൂപ എങ്ങനെ കാണുകയില്ലേ അതിനകത്ത് ആ നീ അതും കൊണ്ട് മഴയാണെങ്കിലും കുടയും ചൂടി ആ കവലേ ചെല്ലാമെങ്കിൽ അവിടെ വല്ല ഉണ്ടം പിരിയോ ഒക്കെ ആ ചായക്കിടെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് എൻ്റെ കയ്യും കാലും ഇത് ഈ കുരിശോട് തേ തറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പുറത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ല നീ എൻ്റെ വയറിലേക്ക് നോക്കി അതിങ്ങനെ ഒട്ടിയ വയറാ വിശന്ന് വിശന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ കുരിശെ കിടക്കുക അന്നിട്ടാണ് ഒരു നേരം നിൻ്റെ ചോറ് പട്ടി തിന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് നീ എന്നോട് വടക്കി വരിക ഞാൻ കുറേ നേരം അങ്ങനെ ആ കുരിശെ നോക്കിയിരുന്നു എൻ്റെ വിശപ്പ് പോയി ഹാലലുവിയ 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 ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു പിന്നെ തമ്പനോട് പറഞ്ഞു സോറി ഈശോയെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് സങ്കടപ്പെടുന്നു സോറി കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് അത്താഴ ഉണ്ണാതെ കിടന്നു അത്താഴ ഇല്ലാതെ കിടന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ആശാര്യയെ വിളിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ചാരി വെക്കുന്ന കഥകൾ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഒരു കഥ കൂടെ ഉണ്ടാക്കി ചോദിച്ചു മേല പട്ടി കയറല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചു തമ്പുരാനെ അന്നു മുതൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പാഠമായത് നമ്മുടെ മുറിയുന്ന അനുഭവങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കുർബാനയായി തീർന്നവനാണ് ഉത്തരമായി നിൽക്കുക ആരെങ്കിലും എന്നെക്കുറിച്ച് എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുന്നോ അല്ലെ എന്നെ എന്തെങ്കിലും കളിയാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തമ്പുരാനും മുമ്പ് പോയി നിൽക്കുമ്പം അവൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ഈ കുരിശിൽ കുർബാനയായി തീർന്നവൻ ഇതല്ലേ നിനക്കുള്ളൂ ഞാനല്ലേ നിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ളത് ഞാനല്ലേ നിൻ്റെ ശക്തി എന്നും സഹിക്കാൻ നിൻ്റെ മുറിവുകളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ മുറിവുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ചുടരക്തം കൊണ്ട് ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്തി തരും ഹാലലുവിയ
ആൻസർ ഉത്തരം ജീസസ് ഈസ് ദി ആൻസർ ടു ഓൾ മൈ പ്രോബ്ലംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും പിടികിട്ടി ഈശോ എങ്ങനെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നം ഉത്തരമായി തീരുക പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അന്ന് രാത്രിയിൽ എൻ്റെ ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞിയില്ലായ്മയ്ക്ക് ഉത്തരം ആരാണ് ഈശോയാ മുറിയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഞാനൊരു പരാതിപ്പെടാൻ പോകാറില്ല ഒരു സഹനം വന്നാൽ ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കും ഈ കുരിശിലേക്ക് അവൻ്റെ കുർബാനയാണ് അവൻ കുർബാന ചെല്ലുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം ഒരു ദിവസം ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്നെന്നല്ല ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ കൊച്ചച്ചനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇടവപ്പള്ളിയിൽ ഞാൻ അസ്റ്റൻ്റായിരുന്നു ഞാൻ പള്ളിയൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നുള്ള എൻ്റെ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള യുവദീപ്തിക്കാരെയെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പള്ളിയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുക അന്ന് ഈ പള്ളി പത്ത് നാനൂറ് വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞ ഈ പള്ളിക്ക് ആ ഈ ആളുകൾ ഈ കപ്പിയാരച്ചൻ ഇങ്ങനെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ തിരി കൊണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്ക് ഉരുകി തിരി എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആ അർത്ഥാട്ട് പടിക്കൂടെ എല്ലാം കിടക്കുക അപ്പം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ചുക്കുറിയെല്ലാം മാറ്റുക പള്ളി വൃത്തിയാക്കുക പുണ്യമാമ്മയുടെയൊക്കെ മുഖത്തിരിക്കുന്ന ചുക്കുറിയെല്ലാം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി അവരെ കൂടി നല്ല സ്ഥലം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂടി ഞാനിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്ലാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരിരിക്കാം അന്നേരം അതിൻ്റെ തൊട്ട് അങ്ങേപ്പുറത്തെ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ആ കെട്ടിടത്തിനോട് അത്ര പള്ളിയുടെ മതിലിൻ്റെ അങ്ങേപ്പുറത്ത് ഒരു മാത്തു ചേട്ടൻ താമസിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളി ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനൊക്കെ ആയിരുന്നേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നും പള്ളി വരും രണ്ട് നേരവും പറയും ഞങ്ങളുടെ വൈകുന്നേരത്തെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മാത്യു സാർ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് നല്ല പത്തനായ ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് റിട്ടയർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കുർബാനയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പം ആ ഒരു ഫാൻ അവിടെ ഇരിപ്പില്ലേ ഇവിടെയില്ല ആ അവിടെ രണ്ട് ഫാൻ ഇത് ഈ പിള്ളേർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉദ്യോഗം നടക്കും കുർബാന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കണേ ഇത്രയും ഡ്രസ്സ് എനിക്കിപ്പോഴുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഒന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ പുറകെ ഒന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ പുറകെ ഒന്നുകൂടി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേ ഉള്ളൊക്കെ വേഗം നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഈ പാലക്കാട് നല്ല ചൂടാണ് ഞാനിവിടെ താമസിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ കൊച്ചച്ചനോട് പറയാം എൻ്റെ അച്ഛാ ചൂട് വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഏതായാലും ഈ കുർബാന ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ മൂന്നാല് അടുക്ക് വസ്ത്രം അതും ഈ കണ്ടത് കട്ടി ഇത് ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള സാധനമാണ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിരിങ്ങുന്ന ഒരുങ്ങും ചൂട് കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ ഒരു ഫാനിരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫാനിരിപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു ഒച്ചയുടെ പ്രായമൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞാച്ചാൽ ചോക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ആ ഫാൻ എവിടെ വെക്കണ്ടത് ഓക്കെ അവനിങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി അപ്പം ഈ മാത്തു ചേട്ടൻ എൻ്റെ പുറകെ നിൽപ്പുണ്ട് മാത്തു ചേട്ടൻ എൻ്റെ പുറകെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു 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 പ്രസ്താവന ഇങ്ങ് ഇറക്കി നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ ഈശോ മുശിക നറന്നറ വെയിലത്ത് കാലുവിരിൽ കുർബാന ചെല്ലിയപ്പോൾ എത്ര ഫാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പുറേ ഇപ്പുറേം കേട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ വിശ നറന്നറ വെയിലത്ത് കാലുവിരി കിടന്ന് കുർബാന ചൊല്ലിയപ്പോൾ എത്ര ഫാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പുറേ ഇപ്പുറേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ പള്ളിയിൽ ഞാൻ ഫാൻ വെച്ചിട്ടില്ല ഹലതിയ എനിക്ക് ഫാൻ വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചങ്കിനകത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു വിഷമമാണ് എൻ്റെ കർത്താവായ ഈശോ കുർബാന ചൊല്ലിയപ്പോൾ ആ നറന്നറാ വരുത്ത് കുർബാന ചെല്ലിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫാന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാനെന്തിനാ ഫാൻ വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഫാൻ വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അതിനുശേഷം വളരെ അപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കും അച്ഛന് ആവി എടുക്കലേ അച്ഛാ എടുക്കുന്നേ എടുക്കും എടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എടുക്കും പക്ഷേ ആ ത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ട് കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോഴോ എൻ്റെ കുർബാനയ്ക്ക് എന്ത് കൂടുതലുണ്ട് എന്ത് കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ ആളുകൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വേണം സ്കൂളുകളിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസം വരെ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് എൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജറായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു സ്കൂളിലൊക്കെ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പം അച്ഛാ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നേ എന്താടാ വിശേഷം അച്ഛ രണ്ട് ഫാനേ ഉള്ളു ക്ലാസ്സിൽ അവൻ്റെ മൂക്കിലും ഇവന് അവിടെ മൂക്കിലും ഒക്കെ കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മൂക്കിൽ കാറ്റടിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എന്താ കളി പിള്ളേർക്ക് അവിടെ
അവൻ്റെ കുർബാനയായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ അന്ന് ബലം അതുകൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ പള്ളി ഉണ്ടാകണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കുർബാന വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് രൂപതകളിലൊക്കെ സ്ഥലം കൊടുത്ത് അവർ പള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അച്ഛന്മാരൊക്കെ അന്ന് അത്രയും ത്യാഗം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവരായിരുന്നു അയ്യോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കൊച്ചച്ചന്മാർ എന്നെ കേട്ടാൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കും എന്നോട് കാരണം അവർ വളർന്നു പോകുമ്പോൾ കൊച്ചച്ചന്മാർക്ക് വളർന്നു പോകുന്നത് കുറേ സമൃദ്ധിയുടെ തലങ്ങളിലായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന വരില്ല ഏതായാലും മുറിയുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ കുബാനയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ശക്തി ഏതിനും അതിജീവിക്കാം അപ്പോൾ ഹി ടുക്ക് ബ്രെഡ് ഹി ബ്ലസ്ഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹി ബ്രോക്ക് ഇറ്റ് മുറിച്ചു ആരെയും മുറിക്കാതിരിക്കണേ അത് വേറൊരു കാര്യം ആരെയും മുറിക്കാതിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ മുഖാന്തരം ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ വികാരങ്ങളിൽ ഓർമ്മകളിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ അപ്പം തന്നെ ആ വ്യക്തിയുമായി ഇപ്പോൾ രമ്യപ്പെടാൻ ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ നീയും നിൻ്റെ സഹോദരനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പോയി രമ്യപ്പെടാനാണ് പറഞ്ഞത് അത് കുർബാനയുടെ കാര്യത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് നീ വലിയർപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരെയും മുറിക്കാതിരിക്കുക മുറിപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ പറയാതിരിക്കുക മുറിപ്പെടുന്ന രീതി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു വായിൽ നിന്നെങ്കിലും ചാടിപ്പോയി എറിഞ്ഞ കല്ലും പറഞ്ഞ വാക്കും എന്നൊക്കെ കാരണവർ പറയാറില്ലേ അങ്ങനെ ഇങ്ങാനും പറയാൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കാണുമ്പോൾ സോറി കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയെന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കണേ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കെന്തിനാ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമുക്കെന്നാ വലിയ വിഷമം എടുപ്പെട്ടപ്പോൾ പോകുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മുറിപ്പെടുത്താതിരിക്കുക ആരെയും അവസാനം പറയും ആൻഡ് ഹി ഗേ വിറ്റ് ആ വാഴ്ത്തിയ അപ്പ എടുത്തിയ അപ്പം വാഴ്ത്തിയ അപ്പം മുറിക്കപ്പെട്ട അപ്പത്തെ കൊടുത്തു കൊടുത്തു എന്നാ പറയുക അപ്പോൾ കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഈ വാഴ്ത്തിയ അപ്പത്തെ കൊടുക്കുക എന്ന് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് സ സകലർക്കും വേണ്ടി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്നാണ് ചില പണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർ ഒരുപാട് കഥ പറയും ഈ ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർ ഒരുപാട് കഥ പറയും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ധ്യാനഗുരു പറഞ്ഞ കഥ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ ചേടത്തി കോഴിയെ വെച്ച് പൊരുന്ന വെച്ചിട്ട് കുറേ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കി വിട്ടു കുറേ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിനെ പരുന്ത് കൊണ്ടുപോകാതെ നോക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞ് പിള്ളേരെ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പരുന്ത് വരും വീട് ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ കിട്ടിയും കൈ കൊട്ടി പരുന്തിനെ ഓടിച്ചു വിടും അങ്ങനെ പക്ഷേ ഒരു പിള്ളേരുടെ കണ്ണ് പിടിച്ച് ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ പരുന്ത് പിടിച്ചു പരുന്ത് തീർച്ചയായും പിള്ളേരെ ഓടിച്ചു ഇട്ടിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ആ കോഴിയുടെ ഇവിടെയൊക്കെ മുറിഞ്ഞു ഏതായാലും അതിനെ കറി വെച്ചു കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിള്ളേരെ വെച്ചിട്ട് കോഴിയറച്ച് കൂട്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ചാച്ച അങ്ങോട്ട് വന്നു ചാച്ചൻ വന്നിട്ട് അത് അമ്മ അന്നേരം ആ കോ എൻ്റെ നല്ല കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വളമ്പി കൊടുത്തു പിള്ളേരിങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ എത്തി വരഞ്ഞു എന്നിങ്ങനെ നോക്കുക അന്നേരം ചാച്ചൻ പറഞ്ഞു ഈ നോട്ടം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ പരിഞ്ഞു പിടിക്കുമായിരുന്നോ ഇല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകളൊക്കെ ചുമ്മാ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കുന്ന കേട്ടോ ഈ ധ്യാനഗുരുക്കന്മാരെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ അവരിങ്ങനെ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഓരോ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയും ഇങ്ങനെയുണ്ട് കഥ അപ്പോൾ കൊടുക്കാനുള്ളതാ അപ്പമുണ്ടാക്കിയിട്ട് അലമാരിയുടെ മോളി വെക്കാനാണോ എൻ്റെ ഇടവകയിൽ പണ്ട് ഒരു ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിപിടലാത്ത ഒരു അയ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻ്റെയൊക്കെ പ്രായമുണ്ട് എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അയ്പ് മരിച്ചു പോയി അയ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ അയ്പ് ഒരു ദിവസം പെരുന്നാൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒത്തിരി എൻ്റെ പരി പല്ലിമുട്ടായും പിന്നെ എൻ്റെ നാരങ്ങാ മുട്ടായൊക്കെ കാട്ടി ആളുകളിങ്ങനെ വിൽക്കാനിരിക്കുക അവൻ ചെന്ന് കുറേ നാരങ്ങായ മുട്ടായി അതും ഇതെല്ലാം മേടിച്ചിങ്ങനെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക തിന്നിച്ച് പോയപ്പം അവരെ വിളിച്ച് എടാ പയ്യ ഇങ്ങ് വാ ആ കാശ് തന്നില്ലല്ലോ അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു ഇത് തിന്നാനുള്ളതല്ലേ കാണാനുള്ളതല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവൻ കാശ് കൊടുക്കാതെ പിന്നെ ഇവൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ ഒരു അവിടെ ഒരു പുതിയ ചായക്കട തുടങ്ങി ചായക്കട തുടങ്ങി നമുക്ക് ചേട്ടന്മാർക്ക് കറിയാം ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പാത്രം അത് കിടി 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 എന്നൊക്കെ എന്നാ ഇല്ലേ പണ്ടത്തെ ചൂടുവെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ചായക്കട തുടങ്ങിയ പോലെ കൊണ്ടൊക്കെ കിട്ടി റ
ഈശോ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അവനാകുന്ന അപ്പത്തെ അവനെടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവൻ ഇതെനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നൊരു വാക്കില്ലേ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുറിക്കപ്പെടുന്ന ശരീരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന രക്തം ഇന്ന് ഈ വേണ്ടി വേണ്ടി എന്ന് പറയാൻ ആരാ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഞാനൊക്കെ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രായം ചെന്ന പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ സെക്കൻഡ് പേപ്പറൊക്കെ എടുക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങാരെ അങ്ങാരെ ഒരു ദിവസം ഇപ്പോൾ താമസിച്ച ക്ലാസ്സിൽ വരുവുള്ളൂ അതിന് പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ പുള്ളിയെ പിടിച്ച് വരട്ടാറൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും പുള്ളി വയ്യ വരുമ്പോൾ ഒരു അരപ്പീട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ സാർ ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ കുറേ പിള്ളേർ ഈ കൊയ്യന്തിരുന്ന് മടുത്തിട്ട് അവർ കാന്തിരി ഇപ്പോൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോയി ഇപ്പം ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കുറേ പൊട്ടന്മാരവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ അന്നേരം സാർ ചോദിച്ചു എന്തി എല്ലാവരും അന്നേരം പറഞ്ഞു സാറേ അവരെല്ലാം കാന്തിരി ചായ കുടിക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു യു ലേ നോർ നോട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് മൈ സാലറി മനസ്സിലായോ യു ലേൺ ഓർ നോട്ട് നീ പഠിച്ചാലും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഐ വിൽ ഗെറ്റ് മൈ സാലറി അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാലറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഈ പൊതുമേഖലയിലുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ ജോലിക്കാരുടെ എല്ലാം ചിന്ത പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും ശമ്പളം കിട്ടുമല്ലോ എത്ര അധ്യാപകരുണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചാകാതെ ചങ്ക് പൊട്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നവരും ധാരാളം പേരുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് കുറേ പേരല്ലേ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തെക്കൂട്ടും പടക്കൂട്ടും നടന്ന് ഒരു എന്തെങ്കിലും എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് പഠിപ്പിക്കാതെ പോകുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ പെൻഷൻ പിടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയും കൊടുക്കരുത് പണിയെടുക്കാതെ ഓ ഈ പെൻഷനൊക്കെ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മളിത് വീണ്ടു വിചാരത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയമാണ് ശമ്പളത്തിൻ്റെ പകുതി ശമ്പളത്തിൻ്റെ പകുതി എങ്കിലും പെൻഷൻ കിട്ടും ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പെൻഷൻ മേടിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി എനിക്ക് തന്നേരാം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം എൻ്റെ വായ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളായിരുന്നെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ ജോലി എടുക്കാതെ നിങ്ങൾ ശമ്പളം വാങ്ങുകയോ പെൻഷനും വാങ്ങി ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരിപ്പ് കിടത്തിൻ്റെ ഒരു തരം കിടപ്പുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ പണിയെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്നത് അതൊക്കെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരുടെ പെൻ നികുതിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഉത്തരിപ്പുകേടാണെന്ന് ഞാൻ പറയും അതുകൊണ്ട് വല്ല പാവങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തോ പൈസ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത പിള്ളേരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചോ ഒക്കെ കൈസ ഉള്ളവരൊക്കെ ആ രീതിയിൽ പോലും നമുക്കൊരു നീതി പുലർത്താനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ് നമുക്കതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോയി ചുവന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഉണ്ണിയപ്പം ഈ ഭാര്യ തന്നെ അവിടെ തിന്നുക എന്ന് വിചാരിച്ചു ആർക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അമ്മ തന്നു കിട്ടതാന്ന് പറഞ്ഞ് തിന്നാ ശരിയാവുമോ എല്ലാ കൈ കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനൊരു ശരീരമുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്താൻ രക്തമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ തമ്പുരാൻ ഇതുപോലെ ശരീരവും രക്തവും നമ്മൾ തന്നെയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാക്കുന്ന ആ വേണ്ടിയുടെ ചൈതന്യം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആരാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അപ്പനും അമ്മയും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മക്കൾ കുറേ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ കുറേ പഠിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ തെക്ക് വടക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് വീഴാൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം പിടിച്ച് പറയാം നിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചു ഇത്രയും കാശ് എനിക്ക് മുടക്കുണ്ട് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചു വകയാൽ മറ്റേ ആ വീട്ടിൽ ആ പയ്യൻ കണ്ടില്ലേ അവനിപ്പം ജോലിയായി അങ്ങനെയായി അവൻ സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ പോയി വല്ല പണിയെടുക്ക് ഇനി നിനക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനില്ല ഞങ്ങളില്ല എന്ന് അപ്പനും അമ്മയും പോലും മക്കളോട് പറയുമെങ്കിൽ ഈ വേണ്ടിയാകുന്ന ജീവിതമാണ് സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് ഞാൻ പറയും ഈ ഗവൺമെൻറ് നന്നാകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം നന്നാകണമെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അതേസമയം ക്രൈസ്തവരായി നമുക്കൊരു സന്ദേശമുണ്ട് വേണ്ടിയായി ജീവിക്കുക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ആളുകൾ അവരുടെയൊക്കെ ഉത്തരവാ
ഇച്ഛാച്ച എന്ന് വിളിക്കും ഞാൻ അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കും ഇച്ഛയുടെ അച്ഛനാണ് ആര് ഇച്ഛാച്ഛൻ അല്ലേ പപ്പ മമ്മി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഹൃദ്യമായത് ഇങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളല്ലേ ഇച്ഛാച്ഛൻ വരുന്നത് ആ അപ്പോൾ ഇച്ഛയുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള അച്ഛനാണ് ഇച്ഛാച്ഛൻ എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അത്ര കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താ ഈ അപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് വിശുദ്ധ കുർബാനയെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുറിക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ ശരീരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെട്ട എൻ്റെ രക്തമാണ് അപ്പനാണ് മക്കളുടെ അപ്പം അപ്പനാണ് മക്കളുടെ അപ്പം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് പണ്ടൊക്കെ രണ്ടേ കയറി സ്ഥലം വേണ്ടി ആ തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന താടി ഇരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്യണം കാശുണ്ടാക്കണം നല്ല വീട് വെക്കണം വണ്ടി മേടിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ പോലെ അല്ലല്ലോ മാറി നാടിന് പുറത്തു പോയാണെങ്കിലും അന്യനാടുകളിൽ പോയാലും കുടുംബം ഇട്ടിച്ചു പോയാലും കാശുണ്ടാക്കണം പണം വേണം ജീവിക്കണം അന്തസ്സുണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളില്ലേ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയും ഈ അപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മക്കളുടെ അപ്പമാകുന്നു ആരെ ലുവിയ അല്ല അപ്പന്മാരെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പറയണ്ട അല്ല അപ്പന്മാരെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പറ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ അവരെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പന്മാരെയൊക്കെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പറമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോ ഒക്കെ പോയി ജോലി ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം അപ്പം പണി നടന്നു വരാറില്ല എല്ലാവർക്കും വണ്ടിയുണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരപ്പൻ അപ്പൻ്റെ ആ ദിവസത്തെ അധ്വാനം വിടും എന്തായി മാറുകയാണ് മക്കളുടെ അപ്പമായി മാറുകയാണ് അരിയാകാം മറ്റ് തീറ്റ സാധനങ്ങളാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നാളെ ഉള്ള വസ്ത്രങ്ങളാകാം അതൊക്കെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് തീറ്റ സാധനം മാത്രമല്ല അപ്പം ഒരു മനുഷ്യന് അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഒതുക്കുന്ന ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ്റെ അപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഈ അധ്വാനത്തിലൂടെ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ അപ്പവുമായി വരുന്ന അപ്പൻ ഇച്ചിരി ഒരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കുറഞ്ഞ ഒരു വീടാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ അപ്പൻ പോയി ജോലി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന അന്നം കൊണ്ടാണ് മക്കൾക്ക് അന്നത്തെ അത്താഴം കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയാം അമ്മ അതെല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുക അന്നൊരു വൈകുന്നേരം അപ്പൻ ഇപ്പം വരും എന്നുള്ള ആ പാട്ടൊക്കെ ഇല്ല പഴയ അപ്പോൾ അപ്പന് അപ്പവുമായി വരുന്ന എനിക്ക് എതിരായിട്ടാണ് എന്നെ മര്യാദ നിർത്തിക്കൊള്ളാൻ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കണ്ണും തുറന്ന് ആരും ഉറങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇല്ലേ എല്ലാവരും നല്ല ഉഷാറിലായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇല്ലേ ആ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഈ അപ്പനാണ് അവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് മുഴുവൻ മക്കളുടെ അപ്പമായി മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ അപ്പൻ എന്നുള്ളത് പുല്ലിംഗമായത് വിട അപ്പ അപ്പ അമ്മയായി മാറി എന്നേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു വന്നു അപ്പോൾ കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മ എന്നായിപ്പോയി എന്നേ ഉള്ളൂ അമ്മയാണ് മക്കളുടെ അപ്പം ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാല് കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാരുണ്ട് കാണാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം അവർക്ക് ഇട ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വെച്ച് മുലപ്പാല് കൊടുക്കണ്ടേ അമ്മയമ്മയുടെ ചുടുരക്തം മുഴുവനും അതിൽ നിന്ന് ഊറി വരുന്ന മുലപ്പാല് കൊടുത്തല്ലേ കുഞ്ഞിനെ കപ്പ തിന്നാറാവുന്നോടും വരെ വളർത്തുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അമ്മയാണ് ആരുടെ അപ്പം മക്കളുടെ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാലലുയ പറയാം നമ്മുടെ അമ്മമാരെ വളരെ ഹാലലുയ 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 മാതൃത്വത്തെയും പിതൃത്വത്തെയും മാനിക്കാൻ മാതൃത്വവും പിതൃത്വവും വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് തുല്യമാണെന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് പറ്റൂ പെന്തിക്കോസ്തുകാരനും ഇത് പറ്റുമൊന്നുമില്ല അവന് കുർബാനയില്ലല്ലോ അവിടെയാ പ്രശ്നം കുർബാനയില്ലാത്ത നിങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അവൻ ആപ്പിടെ സ്വോത്രൻ സ്വോത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പരിപാടി ഇത് ശരിയായി ആ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഉരുക്ക് വാർത്തെടുക്കപ്പെടുന്നത് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന എഴുതുന്ന മോശയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചുറ്റെടുക്കുന്നത് ഈ ഈ കല്ലിലാണ് ബലിക്കലിലാണ് അപ്പോൾ അമ്മയാകുന്നു മക്കളുടെ അപ്പം അപ്പനാകുന്നു മക്കളുടെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പനും അമ്മയും എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് അവർ വിശുദ്ധ കുർബാന
നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ശക്തി കേന്ദ്രവും മാതൃകയുമെല്ലാം ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന അപ്പം അതുകൊണ്ട് സമയം തീർന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതെങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം എന്നാലും തിരില്ല കാരണം ഇത് വലിയ മിസ്റ്ററിയാണ് വലിയ വിഷയമാണ് കർത്താവിനോടും ആഴമുള്ളതാണ് കുർബാനയ്ക്ക് കുർബാനയോടും ആഴമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന് അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പോകാണ്ട് നമുക്കൊരുപാട് ധ്യാനിക്